হ্যালো বন্ধুরা আজকে আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে আমার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আর আজকে আমার ভিডিও টপিক হচ্ছে ডলবি অ্যাটমস তো এই ডলবি অ্যাটমস জিনিসটি কি আর এটি কীভাবে তোমাদের লিসনিং এক্সপিরিয়েন্স কি ইম্প্রুভ করে এই নিয়ে আগে আমি বলবো আমার এই ভিডিওতে আর আমার আগের ভিডিওতে আমি যে সারপ্রাইজের ব্যাপারে বলেছিলাম সেটা নিয়ে বলবো আমার এই ভিডিওতে সো টাইম ওস না করে শুরু করে নমস্কার বন্ধুরা আমি দেব আর তোমরা দেখছো বং টিক টক স্টার্ট হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো একটু যা বললাম আজকে আমার ভিডিও টপিক হচ্ছে ডলবি অ্যাটমস তো আমার কিছু ভিউয়ার্স রয়েছে যারা আমাকে প্রায় মেসেজ করে বলেছে যে ডলবি অ্যাটমস নিয়ে ভিডিও বানাতে বা আমার প্রিভিয়াস ভিডিওর কমেন্টেও বলেছে যে ডলবি অ্যাটমস নিয়ে কিছু বলতে তাই আজকে আমার ভিডিও টপিক হচ্ছে ডলবি অ্যাটমস তো তোমাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে এখনকার দিনে এইচডি টিভি রয়েছে থার্টি সিক্স ইঞ্চের ফর্টি টু ইঞ্চের তো এইসব এইচডি টিভির মধ্যে এইচডি চ্যানেলও রয়েছে তো এই এইচডি চ্যানেলে যখন তোমরা কোনো মুভি দেখো বা তোমরা কখনো যদি কোনো থিয়েটারে যাও মুভি দেখতে যেমন আইনক্স সিনেম্যাক্স তো সেখানেও দেখবে কোথাও লিখা থাকবে ডলবি ডিজিটাল ডলবি সারাউন্ডিং ডলবি অ্যাটমস এটসেট্রা তো তোমরা কখনো জানতে চেয়েছো যে ডলবি অ্যাটমস বা ডলবি ডিজিটাল এইসব যে লেখা থাকে এইসবের মানে কি বা বলবো যে এখনকার দিনের যে স্মার্টফোনগুলো বেরোচ্ছে সেটার মধ্যে ডলবি ডিজিটাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই যে আমি বললাম যে ডলবি অ্যাটমস ডলবি সারাউন্ডিং বা ডলবি ডিজিটাল এইসব জিনিসটা কি এইসব হচ্ছে অডিও এনকোডিং এর আলাদা আলাদা ফরম্যাট তো যে অডিও ফরম্যাটগুলো রয়েছে এগুলো অডিওকে এইভাবে এনকোড করে স্পেশালি তোমরা যখন কোনো মুভি থিয়েটারে যাও মুভি দেখতে তখন তোমাদের যে লিসনিং এক্সপিরিয়েন্স সেটাকে অনেক বেশি ইম্প্রুভ করে বা অনেক ভালো করে তো এখন আমি এটাকে বলবো কয়েকটি ভাগে সর্বপ্রথমে বলবো মোনো অডিও ধরো আমি এখন যে কথা বলছি আর আমার যে মাইকটি যদি মোনো অডিও হয় বা মোনো মাইক হয় তো আমার কথাগুলো নর্মাল ভাবে রেকর্ড করবে তারপর সেটিকে ভিডিওর সাথে মিক্স করবে তারপর তোমরা যখন সে ভিডিওটি দেখবে ধরো সেখানে কোন ডলবি ডিজিটাল হোক বা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান স্পিকার হোক ধরো তোমার এখানে একটা স্পিকার এখানে একটা স্পিকার এখানে একটা স্পিকার বা নিচু স্পিকার এভাবে লাগানো আছে তো সেই সাউন্ড সিস্টেমে যখন তোমরা সেই ভিডিওটিকে দেখবে সেখানে আমার যে কথাগুলো সেগুলোর কোনো ডিফারেন্স পাবে না কিন্তু এখন ধরো যদি আমার এই মাইকটি যদি স্টিরিও মাইক হয় এখন আমি তোমাদেরকে বলবো স্টিরিও মাইকের ব্যাপারে বা স্টিরিও অডিওর ব্যাপারে তো এই মাইকটি যদি স্টিরিও মাইক হয় সেম অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমি কথা বলছি সেটাকে রেকর্ড করবে সাপোজ ধরো এখানে আমার একটা আওয়াজ হলো তো সেটা আমার লেফট সাইডে হলো তো এক্ষেত্রে কি হবে যখন সে আওয়াজটি রেকর্ড করবে সে লেফট সাইডেরই আওয়াজটি রেকর্ড করবে তারপর তোমরা যখন সে ভিডিওটিকে দেখবে সেখানে যদি তোমার লেফট সাইডের একটি স্পিকার থাকে বা রাইট সাইডের স্পিকার থাকে বা উপরের স্পিকার থাকে বা নিচের স্পিকার থাকে তখন সেই ভিডিওটি দেখার সময় যে এই আওয়াজটি হচ্ছে সেটি তোমরা ফিল করবে যেন তোমারই লেফটের থেকে সেই আওয়াজটি এলো অর্থাৎ এক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে এই মোনো অডিও বা মোনো মাইক যে ছিল সেটি একটি জায়গার থেকেই অডিওটি ক্যাপচার করবে কিন্তু এই স্টেরিও মাইক বা স্টেরিও অডিওর ক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে দুটো পার্ট থাকে একটি হচ্ছে লেফট একটি হচ্ছে রাইট লেফট আর রাইট দুটো থেকে সাউন্ড আলাদা আলাদা ভাবে ক্যাপচার করবে তারপর সেটিকে ভিডিওর সাথে এনকোড করবে তারপর তোমরা যখন সেই ভিডিওটিকে দেখবে তখন সেই ভিডিওতে লেফটে যদি কোনো সাউন্ড থাকে তো তোমরা সেটা লেফটেই শুনতে পারবে বা যদি রাইটে হয় সেটিকে রাইটেই শুনতে পারবে ফর এক্সাম্পল তোমরা যদি ভিডিওটিকে কোনো স্টিরিও হেডফোনে শুনে থাকো তাহলে যদি আমি আমার লেফট সাইডে একটি যদি কোনো ক্ল্যাপ করি বা কোনো সাউন্ড করি জাস্ট লাইক দিস তো তোমরা হয়তো সেই আওয়াজটিকে লেফট সাইডে শুনতে পারবে আর এখন যদি আমি রাইটে কোনো সাউন্ড জেনারেট করি তো তোমরা হয়তো রাইটে শুনতে পারবে যদি তোমরা এরকম কোনো ডিফারেন্স না শুনতে পারো তাহলে ভাববে যে তোমাদের যে হেডফোনটি রয়েছে সেটি মনো হেডফোন বা হয়তো এটাই হতে পারে যে আমার মাইকটি যে রয়েছে সেটি মনো মাইক তাই নর্মাল ভাবে ক্যাপচার করলো এক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্স এটা দেখতে পাচ্ছি যে মনো আর স্টিরিও মাইক বা স্টিরিও স্পিকারের ক্ষেত্রে মনো অডিওর ক্ষেত্রে জাস্ট নর্মাল ভাবে সাউন্ডে ক্যাপচার করবে তোমরা কোনো ডিফারেন্স বুঝে পাবে না আর স্টিরিও স্পিকার বা স্টিরিও অডিওর ক্ষেত্রে কি হয় লেফট আর রাইট দুটোর থেকে সাউন্ড আলাদা আলাদা ভাবে ক্যাপচার করবে তো সেই ভিডিওতে যদি লেফটের থেকে কোনো সাউন্ড আসে তো তোমরা সেই লেফট সাইডে শুনতে পারবে বা ভিডিওতে যদি কোনো রাইট সাইড থেকে কোনো সাউন্ড আসে তো তোমরা রাইট সাইড থেকে সাউন্ডটিকে শুনতে পারবে তো এই সাউন্ড টেকনোলজিটিকে আরো ইম্প্রুভমেন্ট করতে করতে আনা হলো সাউন্ড সারাউন্ডিং এক্ষেত্রে কি হয় তোমার আশেপাশে হাই কোয়ালিটির সারাউন্ডিং স্পিকার লাগিয়ে দেওয়া হয় আর ধরো তুমি সেখানে বসে এমন একটি সিন দেখছো যেখানে একটি গাড়ি ডান দিক থেকে বা দিকে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে তোমরা তো ভিজুয়াল দেখতেই পাবে যে একটি গাড়ি ডান দিক থেকে বা দিকে চলে গেল কিন্তু এক্ষেত্রে অডিওটিকে ভিডিওর সাথে এমনভাবে এনকোড করা হয় যখন তোমরা ভিডিও দেখার সাথে সাথে অডিওটিকে শুনবে তখনও তোমরা ফিল করবে যে হ্যাঁ সত্যি গাড়িটি ডান দিক থেকে গিয়ে বা দিকে চলে তারপরে যদি বলে ডলবি অ্যাটমস নিয়ে তাহলে বলবে
হচ্ছে এই ক্ষেত্রে শুধু ডান দিক বা দিক নয় এমন কি উপর নিচে কর্নার সব ক্ষেত্রেও চারিদিক থেকে তোমাদেরকে ঘিরে রয়েছে এমন মনে হবে ইভেন সিন হিসেবে তোমার মনে হবে যে পিছনেও কিছু হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে ইনকোডিং এর সময় প্রায় একশো আঠাশটি আলাদা আলাদা ইনস্ট্রুমেন্ট বা আলাদা আলাদা চ্যানেলে যে সাউন্ডটি সেটিকে রেকর্ড করতে পারবে ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি কোনো মাল্টিপ্লেক্সে গেছো বা তুমি বাড়িতে বসে দেখছো যেখানে ডলবি অ্যাটমস রয়েছে বা ডলবি ডিজিটাল রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে ধরো একটি সিন হচ্ছে যেখানে উপর দিয়ে হেলিকপ্টার যাবে তারপর বা দিক থেকে ডান দিকে একটি ট্রেন যাবে বা লেফট কর্নারে ফায়ারিং হবে রাইট কর্নারে এক্সপ্লোশন হবে আর পেছন থেকে কেউ কিছু বলবে তো এই ক্ষেত্রে যখন তোমরা সিনটিকে দেখবে তখন তোমরা এক্সাক্ট ওরকমই ফিল করবে যেন তোমরা ওই সেটের মধ্যে বসে আছো আর তোমরা ভিজুয়াল যা দেখবে যে এই কোনায় ফায়ারিং হচ্ছে আর এই কোনায় এক্সপ্লোজন হচ্ছে বা উপর থেকে হেলিকপ্টারটা ডান দিক থেকে বা দিকে চলে যাচ্ছে বা বা দিক থেকে ডান দিকে চলে যাচ্ছে সেটা তোমরা ভিজুয়াল দেখার সাথে সাথেও অডিও তো এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে আর এক্সাক্ট মনে হবে যে তুমি সেইখানে দাঁড়িয়ে আছো আর তোমাদের চারিপাশে সেই জিনিসটি হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা যদি কোনো ডলবি অ্যাটমস থিয়েটারে যাও মুভি দেখতে বা তোমাদের বাড়িতে যদি ভালো স্পিকার বা হোম থিয়েটার থাকে ডলবি অ্যাটমস এর তো তোমরা চারিদিক থেকে যে আওয়াজটিকে রয়েছে পুরো জিনিসটিকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে সেটি উপর হোক নিচে হোক ডান দিকে হোক বা দিকে হোক কর্নারে হোক সব দিক থেকে যে সাউন্ডটিকে আসবে সেটিকে তোমরা এক্সাক্ট এনজয় করতে পারবে स्पीकार তো সেই স্পিকার গুলো নিজেদের মধ্যে রিলেট করে যে কখন কোন সাউন্ড কোন স্পিকার থেকে কিভাবে বের হবে আর এইভাবে তোমরা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে যে সাউন্ড আসে বা কোন অবজেক্টের সাউন্ড আসে বা কোন অবজেক্ট মুভ করে তো তখনও যে সাউন্ডটি যে মুভ করে এই সবের এক্সপিরিয়েন্স তোমরা করতে পারবে তো ডলবি অ্যাটমস যে রয়েছে সেটি শুধু ডলবি অ্যাটমস থিয়েটারও না সেটা তোমরা বাড়িতেও করতে পারবে তার জন্য ডলবি অ্যাটমস রিসিভার চাই আর ডলবি অ্যাটমস স্পিকারও চাই যেগুলো ছাদের মধ্যে লাগানো থাকে উপর নিচে ডান দিকে বা দিকে তো এক্ষেত্রেও তোমরা এক্সাক্ট থিয়েটারের মতো না হলেও অলমোস্ট নাইনটি টু নাইনটি সেম এক্সপিরিয়েন্স ঘরের মধ্যে বসেও করতে পারবে তো অর্থাৎ তোমাদের ঘরে যদি একটি ডলবি অ্যাটমস স্পিকারও থাকে আর তোমরা যদি কোনো মুভি দেখো যেটা ডলবি অ্যাটমস সাপোর্ট করে তো এক্ষেত্রে তোমরা থিয়েটারের মতো না হলেও অলমোস্ট সেম এক্সপিরিয়েন্স ঘরে বসেও করতে পারবে তো এই ছিল ডলবি অ্যাটমস এর ব্যাপারে যেটি আমরা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হলেও দেখতে পারি এখন যদি বলি স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে তাহলে বলবো লেনোভোর ফোনে ফার্স্ট এসেছিল ডলবি অ্যাটমস তো এক্ষেত্রে কি হয়েছিল যে লেনোভোর মোবাইলগুলোতে স্পেসিফিক একটি হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল অর্থাৎ ধরো কোনো লেনোভোর ডিভাইসের মধ্যে যে ডলবি অ্যাটমস এর হার্ডওয়্যারটি লাগানো আছে আর তোমরা যদি কোনো মুভি দেখো সেখানে আর মুভিটিও যদি ডলবি অ্যাটমস সাপোর্ট করে তাহলে তোমরা সেরকম এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে যেটা বললাম যে মনে হবে তুমি সেই সেটে বসে আছো মুভির সেটে সেই সিনের মধ্যে তোমরা ওখানে আছো আর এই ডিভাইসে ধরো এমন কোনো ভিডিও দেখছো যেখানে ডলবি অ্যাটমস সাপোর্ট করে না তখন সে হার্ডওয়্যার কোনো না কোনো দিক থেকে চেষ্টা করে যেন ওরকম ভাবে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স করানোর আর এখন আইফোন যে স্মার্টফোনগুলো লঞ্চ করছে সেখানের মধ্যে রয়েছে স্টিরিও রেকর্ডিং তো আইফোনের ক্ষেত্রে কি ধরো আমার কাছে একটা আইফোন রয়েছে আর সেখানে যদি স্টিরিও রেকর্ডিং থাকে তো একটি ভিডিও এমন শ্যুট করছো যেখানে একটি গাড়ি লেফট থেকে রাইটের দিকে যাবে তখন সে ভিডিওটা তো রেকর্ড করবে যে গাড়িটি লেফটের থেকে রাইটের দিকে গেল তার যে মাইকটি রয়েছে সেটিও সাউন্ড দিকে তেমন ভাবে রেকর্ড করবে তারপর যখন অডিওটি ভিডিওর সাথে এনকোড হবে আর তোমরা যখন হেডফোনে শুনবে বা নর্মালি শুনবে তখন ভিডিওটি দেখে তোমার এক্সাক্ট ফিল হবে যে গাড়িটি সত্যি ডান দিক থেকে বা দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ ভিডিওর সাথে সাথে সাউন্ডটিও লেফটের থেকে রাইটের দিকে যাবে ইভেন রিসেন্ট যে লঞ্চ করলো আইফোন ইলেভেন ইলেভেন প্রো বা ইলেভেন প্রো ম্যাক্স এইসব মোবাইলের মধ্যে ডলবি সারাউন্ডিং দেখতে পাওয়া যায় আর একটু আগে যা বললাম যে লেনোভোর মোবাইল গুলোর মধ্যে যে ডলবি অ্যাটমস দেখা যায় সেখানে স্পেসিফিক হার্ডওয়্যার ইউজ হয় সেখানে তোমরা যদি কোনো ভিডিও দেখো যেটা ডলবি অ্যাটমস সাপোর্ট করে তো সেই ক্ষেত্রে তো তোমরা নর্মাল ভাবে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে কিন্তু তোমরা যখন হেডফোন লাগাবে সেই হেডফোনে তো শুধু মনো হয় বা স্টিরিও হয় অর্থাৎ লেফট রাইট হয় এটি শুধু এটি শুধু লেনোভো না ইভেন বেশিরভাগ স্মার্টফোনে হয় ইভেন অ্যাপেলও হয় এক্ষেত্রে কি হয় যখন তোমরা হেডফোনে সে ভিডিওটিকে দেখবে তখন যে অডিওটি শুনবে তখন যে হার্ডওয়্যারটি রয়েছে সেটি তখন রাইট আর লেফট কিতে ঠিকঠাকভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে কিন্তু যে উপর নিচ বা সাইড কর্নার আপার কর্নার এই সবগুলো হয় এগুলোকে চেষ্টা করবে কিছুটা কন্ট্রোল করার যাতে একটি তোমরা সারাউন্ডিং সাউন্ড শুনতে পারো বা একটি এইচ ডি সারাউন্ডিং সাউন্ড শুনতে পারো বন্ধুরা আজকে আমি ভিডিও এতটা কি আশা করি তোমরা এখন জেনে গেছো যে তোমরা যখন মাল্টিপ্লেক্সে কোনো মুভি দেখতে যাও বা তোমাদের এইচ ডি টিভিতে এইচ ডি চ্যানেলে যখন কোনো মুভি দেখো
করেছিলাম সেই ভিডিও লিংক আমি আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেখান থেকে গিয়ে দেখতে পারো তাহলে জানতে পারবে যে সেই সারপ্রাইজটি পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে কি করতে লাগবে যদিও অনেকে করেছে কিন্তু আমি যে স্টেপগুলো বলেছিলাম সেই স্টেপগুলো ঠিকঠাকভাবে ফলো করেনি তাই বলছি যে ভিডিওটি আরেকবার দেখো সেখানে আমি কি বলেছি সেটি ভালোভাবে শোনো সেই স্টেপগুলো ফলো করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন হয়ে যাবে সেই সারপ্রাইজের উইনার আর আমি সেই উইনারের নাম বলবো আমার এই মাসের লাস্ট ভিডিওতে আমি আবার আসছি আগামী রবিবারে আমার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকের জন্য